नमस्कार शालेय संस्कार या यूट्यूब चॅनेल मध्ये आपले स्वागत आहे इयत्ता नववी गणित भाग दोन सहा हा व्हिडिओ सेमी इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना उपयुक्त आहे इयत्ता नववी गणित भाग दोन प्रकरण तिसरे त्रिकोण ट्रायंगल्स या प्रकरणातील सराव संच तीन पॉइंट दोन म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट थ्री पॉइंट टू मधील प्रश्न दोन तीन चार पाच सहा हे प्रश्न आपण अभ्यासणार आहोत यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण सराव संच तीन पॉइंट दोन म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट थ्री पॉइंट टू मधील प्रश्न पहिला अभ्यासलेला होता सराव संच तीन पॉइंट दोन म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट थ्री पॉइंट टू मधील प्रश्न दुसरा पाहूया खालील त्रिकोणांच्या जोड्यांमध्ये दर्शवलेल्या माहितीचे निरीक्षण करा ते त्रिकोण कोणत्या कसोटीनुसार एकरूप आहेत ते लिहा व त्यांचे उरलेले एकरूप घटक लिहा प्रश्न पहिला आकृती दिलेली आहे आकृतीमध्ये त्रिकोण ए बी सी आणि त्रिकोण पी क्यू आर दिलेले आहेत यावरून आपल्याला ठरवायचं आहे की यामध्ये कोणत्या कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एकरूप आहेत आणि त्यांचे उरलेले एकरूप घटक आपल्याला लिहायचे आहेत मग इथे आकृतीत पाहता क्षणी आपल्याला लक्षात येते की त्रिकोण ए बी सी मधले दोन कोण दिलेले आहेत ते या दोन कोणांशी दुसऱ्या त्रिकोणातील या दोन कोणांशी ते एकरूप आहेत कारण ते सारख्या कोणांनी हे एकरूप घटक दाखवलेले आहेत म्हणजे कोण बी ची खूण आणि कोण क्यू ची खूण सारखी आहे तशीच कोण सी ची आणि कोण आर ची खूण सारखी आहे म्हणजे बी आणि कोण क्यू हे समान मापाचे आहेत आणि कोण सी आणि कोण आर देखील समान मापाचे आहेत म्हणजेच ते एकरूप आहेत आणि बाजू बी सी आणि बाजू क्यू आर ला पण सारखी खूण केलेली आहे म्हणजे या दोन बाजू पण एकरूप आहेत असे यातले तीन घटक यातल्या तीन घटकांशी एकरूप दाखवलेले आहेत म्हणजे दोन कोण आणि त्यांनी समाविष्ट केलेली बाजू आहे इथे पण दोन संगत कोण या त्रिकोणातले आणि त्यांनी समाविष्ट केलेली बाजू आहे म्हणजे इथे कोण बाजू कोण या कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एकरूप आहेत म्हणजेच ते तंतोतंत जुळतात मग तेच इथे सिद्धतेमध्ये आपल्याला दिलेलं आहे त्यांनी रिकाम्या जागा आपल्याला भरायच्या आहेत मग त्रिकोण ए बी सी व त्रिकोण पी क्यू आर मध्ये कोण ए बी सी एकरूप कोण पी क्यू आर म्हणजेच हा कोण ए बी सी हा कोण बी जवळचा आणि कोण पी क्यू आर हे दोघे एकरूप आहेत हे इथे दिलेलं आहे रेख बी सी एकरूप रेख क्यू आर ही दुसरी ओळ आहे पुढची हे पण दिलेले आहे गणितामध्ये कोण ए सी बी म्हणजे हा सी जवळचा कोण एकरूप कोण पी आर क्यू म्हणजे कोण सी आणि कोण आर एकरूप आहेत हे दिलेलं आहे सारख्या खुणांनी हे एकरूप घटक दिलेले आहेत म्हणजे जे आकृतीत एकरूप घटक दाखवलेले आहेत तेच इथे आपण लिहिलेले आहेत म्हणजेच हे दोन त्रिकोण कोण बाजू कोण म्हणजेच को बा को कसोटीनुसार एकरूप आहेत मग तीच पुढची ओळ आहे म्हणून त्रिकोण ए बी सी एकरूप कोण एकरूप त्रिकोण पी क्यू आर इथे आधार द्यायचा आहे आपल्याला को बा को कसोटी मग को बा को कसोटीनुसार हे दोन्ही त्रिकोण एकरूप झाले मग आता उरलेले घटक आपल्याला लिहायचे आहेत मग कोण बी ए सी हा कोण इकडे कोण क्यू पी आर सी एकरूप आहे कोण बी ए सी एकरूप कोण क्यू पी आर एकरूप आहे असं आपल्याला म्हणता येईल इथे त्रिकोणांची नावं लिहितानाच एकाच एक संगतीनुसार लिहिलेली आहेत मग त्याच संगतीनुसार इथे उर्वरित घटक सुद्धा लिहिताना आपण तोच क्रम ठेवायचा आहे इकडच्या त्रिकोणाचा क्रम आणि इकडच्या त्रिकोणाचा नावं लिहितानाचा क्रम हा सारखा असला पाहिजे म्हणजे त्रिकोण बी कोण बी ए सी मग इकडे होईल कोण क्यू पी आर याच क्रमाने आपण इथे ही नावं लिहिलेली आहेत इथे पाहू शकतो आपण कोण बी ए सी म्हणजे कोण बी ए सी एकरूप कोण क्यू पी आर हाच क्रम इथे लिहायचा आहे बी ए सी कोण क्यू पी आर आता रेख ए बी आहे हा इकडे एकरूप लिहिताना रेख पी क्यू असाच लिहावा लागेल ए बी पी क्यू हा क्रम सारखा आहे इथे लिहायचे रेख पी क्यू रेख ए बी एकरूप रेख पी क्यू आहे आणि इथे रेख पी आर आहे मग इकडचा क्रम पी आर असा आहे मग इकडचा क्रम लिहिताना ए सी असा लिहायचा आहे म्हणजेच रेख ए सी याप्रमाणे आपण उर्वरित घटक लिहिले कोण एकरूप आहेत उरलेले त्यांना आपण लिहिले एकरूप त्रिकोणांचे संगत कोण आणि जेव्हा बाजू एकरूप आहेत तेव्हा लिहायचे एकरूप त्रिकोणांच्या संगत बाजू असा आपण आधार इथे दिलेला आहे 
याप्रमाणे आपण या सिद्धतेतल्या रिकाम्या जागा भरलेल्या आहेत इथे कोबाको इथे रे कोन क्यू पी आर इथे रेख पी क्यू आणि इथे रेख ए सी आता प्रश्न दुसऱ्यातील दुसरं उदाहरण पाहूया इथे आकृती दिलेली आहे आकृतीमध्ये आपल्याला या क्रमाने एका सेक संगतीनुसार त्रिकोणांची नावं दिलेली आहेत त्रिकोण पी टी क्यू व त्रिकोण एस टी आर मध्ये त्रिकोण पी टी क्यू आणि त्रिकोण एस टी आर मध्ये मग रेख पी टी एक रूप रेख एस टी दिलेला इथे सारख्या खुणा केलेल्या आहेत या दोन्ही बाजूंना हे दिले आहे कोण पी टी क्यू कोण पी टी क्यू एक रूप कोण एस टी आर हे दोन्ही कोण एक रूप आहे कारण हे परस्परांचे विरुद्ध कोण आहे त्यामुळे इथे आधार दिलेला आहे परस्पर विरुद्ध कोण कारण विरुद्ध कोण नेहमी एक रूप असतात नंतर दिलेलं रेख टी क्यू रेख टी क्यू एक रूप रेख टी आर यांनाही सारखी खूण इथे केलेली आहे म्हणजेच बाजू कोण बाजू या कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एक रूप आहेत कारण हे तीन किमान घटक आपल्याला इथे या दुसऱ्या त्रिकोणातल्या तीन घटकांशी एक रूप दिसत आहेत ही बाजू या बाजूशी एक रूप आहे हा कोण याच्याशी एक रूप आहे आणि ही बाजू याच्याशी एक रूप आहे म्हणजे बाजू कोण बाजूनुसार या कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एक रूप आहेत म्हणजेच तंतोतंत जुळतात म्हणून आपण इथे लिहितोय त्रिकोण पी टी क्यू एक रूप त्रिकोण एस टी आर हे दोन त्रिकोण एक रूप आहेत कसोटी आहे बा खो बा कसोटी बाजू कोण बाजू कसोटी मग आता उर्वरित घटक आपल्याला लिहायचे आहेत उर्वरित घटक लिहिताना कोण टी पी क्यू हा कोण कुठल्या कोणाशी एक रूप होईल ते आपल्याला विचारलेलं आहे मग कोण टी पी क्यू एक रूप कोण होईल टी एस आर म्हणजे याच्याशी होईल हे दोन्ही कोण एक रूप आहेत एकाच एक संगतीनुसार इथे आपण बघू शकतो क्रम कसा आहे कोण टी पी क्यू कोण टी पी क्यू मग इथे येईल टी एस आर डावीकडचा क्रम आणि उजवीकडच्या त्रिकोणातला क्रम हा समान असला पाहिजे म्हणजे जिथे लिहायचे कोण टी एस आर मग ही गाळलेली जागा आपण लिहिली कोण टी पी क्यू एक रूप कोण टी एस आर याला आधार दिलेला आहे एक रूप त्रिकोणांचे संगत कोण आता दुसरा कोण लिहायचा आहे आपल्याला दुसरी जोडी लिहायची आहे मग इथे कोण टी आर एस या त्रिकोणातला कोण दिलेला आहे टी आर एस मग इथे क्रम बघू शकतो आपण टी आर एस मग इकडे क्रम तसाच होईल टी क्यू पी असा होईल म्हणजे इथे होईल कोण टी क्यू पी म्हणजे कोण टी क्यू पी एक रूप कोण टी आर एस यालाही आधार तोच असेल एक रूप त्रिकोणांचे संगत कोण आणि शेवटची रिकामी जागा आहे रेख पी क्यू इथे रेख पी क्यू इथे क्रम बघू शकतो आपण रेख पी क्यू एक रूप बाजू होईल एस आर म्हणजेच रेख पी क्यू एक रूप रेख एस आर हा क्रम होईल पी क्यू एस आर पी क्यू बाजू ही एस आर शी एक रूप आहे इथे त्रिकोणांची नावं लिहिताना एकाच एक संगतीनुसार असली पाहिजेत आणि त्याचप्रमाणे इथे सर्व सिद्धता लिहिताना सुद्धा नावं दोन्ही त्रिकोणांची बाजू लिहिताना किंवा कोण लिहिताना एकाच एक संगतीनुसारच लिहायची आहेत इथे एकाच एक संगतीला अतिशय महत्व आहे याप्रमाणे आपण याच्या चारही गाळलेल्या जागा लिहिल्या बाकोबा कोण टी एस आर कोण टी क्यू पी आणि रेख एस आर आता प्रॅक्टिस सेट थ्री पॉइंट टू मधीलच प्रश्न दुसरा आपण सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासूया क्वेश्चन नंबर टू फ्रॉम प्रॅक्टिस सेट थ्री पॉइंट टू ऑब्झर्व द इन्फॉर्मेशन शोन इन पेअर्स ऑफ ट्रँगल्स गिव्हन बिलो स्टेट द टेस्ट बाय विच द टू ट्रँगल्स आर कॉंग्रुएंट राईट द रिमेनिंग कॉंग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्रँगल्स फर्स्ट एक्झाम्पल हिअर फिगर्स आर गिव्हन ट्रँगल ए बी सी अँड ट्रँगल पी क्यू आर इन बोथ दी ट्रँगल्स हिअर द कॉंग्रुएंट पार्ट ऑफ बोथ दी ट्रँगल्स आर शोन बाय द आयडेंटिकल मार्क्स हिअर अँगल बी इज कॉंग्रुएंट टू अँगल क्यू बिकॉज बोथ हॅव अ सेम सिम्बॉल्स सेम साइन्स साईड बी सी इज कॉंग्रुएंट टू साइड क्यू आर सो दे हॅव अ आयडेंटिकल मार्क्स अँड अँगल सी इज कॉंग्रुएंट विथ अँगल आर दे हॅव अ सेम साइन्स so we have to complete these two sub questions here means we have to complete the proof of this example so let us 
write the proof of this figure. Now from the given information here in the figure, in triangle ABC, we have to write the names of the triangles as per the one-to-one -one correspondence between them. And we have to write the one-to-one -one correspondence between the vertices of two triangles according to the identical marks which are shown in the figure. So here triangle ABC and triangle PQR, this is the one-to-one -one correspondence between the vertices of two triangles. Now here angle ABC, this angle B is congruent to angle PQR. The order of the names of the angles is angle ABC, this is the order. So same order will be there in the second triangle, triangle angle PQR. So angle ABC is congruent to angle PQR, this is given. Side BC or you can say segment BC is congruent to segment QR. So BC QR. So this is the order of the one-to-one -one correspondence. So BC is congruent to segment QR. So both have identical marks here. So this is also given angle ACB. This angle is congruent to angle PRQ. So this is also given in the figure. Now angle side angle. So these three essential parts of first angle are congruent to the angle side angle. So ASA test is applicable for the congruency of these two triangles. So triangle ABC congruent triangle PQR by ASA test. So we can write here ASA test. Now here we have to write the remaining congruent parts of this of these two triangles. Angle BAC congruent angle BAC. So same order will be there in the second triangle. BAC. So we have to write here QPR. QPR. So angle QPR. So angle BAC congruent to angle QPR. A reason is corresponding angles of congruent triangles because just we have shown that these two triangles are congruent by ASA test. So the corresponding angles of congruent triangles are also congruent. Now here side AB, so we have to write side PQ or segment AB, segment PQ. <coughs> segment AB, congruent segment PQ, corresponding sides of congruent triangles. Or you can say here, uh, you can see here AB congruent PQ. So order between the two vertices as per the one to one correspondence is AB corresponded with PQ. So segment AB congruent segment PQ. Similarly here segment PR is given segment PR. So here the one to one correspondence between the order will be AC. So segment PR congruent with AC. So segment AC we can write here. So in this way we have completed the boxes. ASA test, angle QPR here, segment PQ and segment AC. Similarly, we will solve the second sub question from question number 2. Figure is given here. We have to complete this proof, means we have to write the fill in the blanks. In triangle PTQ and triangle STR, the information given in the figure. Here, one to one correspondence is PTQ is corresponded with STR. So names of the triangles are triangle PTQ and triangle STR. So in these two triangles, segment PT is congruent to segment ST. This is given. So identical marks are shown in the figure. Segment PT and segment ST, these are given. Similarly here, angle PTQ, angle PTQ, this is the order of the vertices of this this triangle so angle PTQ so same order will be there angle STR so angle PTQ congruent angle STR so these are the vertically opposite angles so they are congruent because vertically opposite angles are always congruent <coughs> so angle PTQ and angle STR so these two angles are congruent reason is vertically opposite angles then segment TQ, 
is congruent to segment TR. This is also given here. TQ is congruent to TR. So here side angle side. And here is also side angle side test. So SAS test is applicable. So triangle PTQ, congruent triangle STR are congruent means they coincide to each other by SAS test. So we can write here the test by which the two triangles are congruent. So the SAS test is applicable here. Now remaining parts we have to show here. The remaining parts of the both the triangles are here first is angle TPQ. Angle TPQ. So look at here angle TPQ. So order of the vertices will be TSR here. So angle T S R. Now, second angle is angle T R S. Look at here angle T R S. So this angle is congruent to where to write the same one to one correspondence T R S. Look at here T R S. So here T Q P where to write T Q P T R S T Q P so angle T Q P is congruent to angle T R S reason is corresponding angles of congruent triangles and segment P Q segment P Q is congruent to segment S R so we can write here segment S R corresponding sides of congruent triangles this is the reason so the Fill in the blanks are SAS test, angle TSR, angle TQP, and segment SR. Ata Sarao Sancha Tin Point Don Madil Prashna Tisra Sodhuya Prashna Sadilelai Akruti Til Maiti Varun Trikon ABC Vatrikon PQR Yatrikonancha Ekrup Techi Kosoti Lihun Urlele Ekrup Gata Lia Apanitis Siddhata Lihun Dakonarapo Akruti Dileliahe Trikon ABC and Trikon PQR इथे एका सेक संगती नुसार प्रथम अपन त्रिकोणांची नाव निश्चित करूया आणि ही नाव लिहिताना आपण जे घटक एकरूप दाखवलेले आहेत आकृतीत सारख्या खोणांनी त्याचा उपयोग करून आपण एका सेक संगती नुसार त्रिकोणांची नाव लिहूया मग मी इथे त्रिकोणाचं नाव जर लिहिलं ए बी सी म्हणजे मी काटकोणापासून सुरुवात केली आहे कोण ए बी त्रिकोण ए बी सी तर या त्रिकोणाचं नाव आपल्याला लिहावं लागेल QPR as Lyao Lagel. Manjets Aplala Ekasek Sangati, Yachad Disunete, Ekasek Sangatana, Yaja Kuna Kelelia, Yansa Upyu Karatsai. Mami Siddhatila Survat Kartwe, Tricon ABC what Tricon QPR Madhe, he Ekasek Sangatinusar Navalili, Atapan Yamade Kunta Kosudinusar he don't tricone group distate akurtitapan nirikshan karuntaruya, ite he doni tricon katkon tricon dilet can ite is a world katkona, ite q the world katkon dilelahe. म्हणजे हे दोन्ही काटकोन त्रिकोण आहेत मग ए जवळ काटकोन आहे म्हणजे काटकोनाच्या समोरची बाजू कर्ण असते म्हणजे इथे बीसी बाजूला खूण दिलेली आहे आणि इकडे पीक्यूला खूण दिलेली आहे कारण इकडे क्यू जवळ काटकोन आहे म्हणजे पीआर हा कर्ण आहे इकडे बीसी कर्ण आहे म्हणजे दोन्ही काटकोन त्रिकोणांचे कर्ण एक रूप दिलेले आहेत इथे सारख्या कोणांनी हे दाखवलेत बीसी आणि पीआर एक रूप आहे म्हणून म्हणजे हे काटकोन त्रिकोण आहेत दोघांचे कर्ण एक रूप आहेत आणि कर्ण सोडून शिवाय एक एक भुजा पण एक रूप आहे कारण इकडे ए बी बाजू इकडे क्यू पी शी एक रूप दिलेली आहे म्हणजे हे दोन्ही काटकोन त्रिकोण कर्ण भुजा कसोटीनुसार एक रूप आहेत म्हणजे तंतोतंत जुळतात कारण इथे दोघांचे कर्ण एक रूप आहेत दोघांची एक एक भुजा एक रूप आहे आणि कर्ण भुजा कसोटीसाठी दोन्ही काटकोन त्रिकोण असले पाहिजेत आणि इथे ते काटकोन त्रिकोण दिलेले आहेत म्हणजे काटकोन त्रिकोणांमध्ये दोघांचेही कर्ण एक रूप आहेत आणि दोघांची संगत भुजा एक रूप आहे म्हणून कर्ण भुजानुसार हे दोन्ही त्रिकोण एक रूप आहेत मग तेच आपण इथे पूर्ण सिद्धता इथे लिहितोय ती याप्रमाणे आपल्याला लिहिता येईल आकृतीत पाहून त्रिकोण ए बी सी व त्रिकोण क्यू पी आर मध्ये कोण ए बरोबर कोण क्यू बरोबर नव्वद दिलेलं आहे आकृतीमध्ये म्हणून दिले आहे लिहिलंय कर्ण बी सी एक रूप कर्ण पी आर हे देखील सारख्या खुणाने दाखवलेला आहे म्हणून दिले आहे या तिघांना मी एकत्रितच आधार दिला आहे दिले आहे आणि बाजू ए बी एक रूप बाजू क्यू पी क्रम बघा बाजू ए बी इकडचा क्रम होईल क्यू पी दोन्हीकडचा नावं लिहिताना क्रम हा एकाच एक संगतीनुसार असला पाहिजे आणि सुरुवातीला त्रिकोणांची नावं 
लिहिताना सुद्धा त्रिको एकाच एक संगतीनुसारच ती नावं लिहायची आहेत म्हणजे आपली सिद्धता चुकणार नाही मग याप्रमाणे हे दोन त्रिकोणातले घटक तिन्ही घटक लिहिले काटकोन दिलेले आहेत त्यानंतर दोघांचे कर्ण एक रूप आहे दोघांची एक एक भुजा एक रूप याला आधार दिला दिले आहे म्हणजेच त्रिकोण ए बी सी आणि त्रिकोण क्यू पी आर हे एक रूप आहेत आधार कर्ण भुजा कसोटी मग आता उर्वरित घटक आपल्याला लिहायचे आहेत मग उर्वरित घटक यातले याच्यात एक कोण दाखवलाय म्हणजे अजून दोन कोण राहिलेले आहेत मग ते कोण प्रथम लिहूया कोण ए सी बी म्हणजे हा सी जवळचा कोण आहे इथे क्रम बघू शकतो आपण कोण ए सी बी इकडचा कोण होईल क्यू आर पी कोण ए सी बी एक रूप कोण क्यू आर पी याला आधार द्यायचा एक रूप त्रिकोणांचे संगत कोण तसाच हा कोण दाखवायचा आहे कोण ए बी सी मग एक रूप कोण होईल क्यू पी आर इथे क्रम बघू शकतो आपण कोण ए बी सी एक रूप कोण क्यू पी आर मग तोही दाखवला इथे यालाही आधार तोच एक रूप त्रिकोणांचे संगत कोण एक रूप असतात आणि बाजू ए सी कारण दोन बाजू आपण घेतल्यात वरती इथे तिसरी बाजू ज्याला खूण नाही आहे ती तिसरी बाजू आपली राहिलेली आहे तो उर्वरित घटक आहे मग बाजू ए सी एक रूप बाजू क्यू आर होईल इथे पण आपण क्रम बघू शकतो ए सी एक रूप क्यू आर होईल म्हणून शेवटी लिहिलंय बाजू ए सी एक रूप बाजू क्यू आर याला आधार दिलेला आहे एक रूप त्रिकोणांच्या संगत बाजू याप्रमाणे आपण याची सिद्धता पूर्ण केली आपल्याला याच्यात विचारलं होतं की कसोटी कोणती आहे तर कर्णभुजा कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण आपण एक रूप दाखवले आहेत आणि उर्वरित घटक देखील आपण इथे लिहिलेले आहेत आता हाच प्रश्न आपल्याला सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सोडवायचा आहे क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रॉम प्रॅक्टिस एट थ्री पॉइंट टू इन द फिगर स्टेट द टेस्ट एश्युरिंग द कॉंग्रन्स ऑफ ट्रँगल एबीसी अँड ट्रँगल पी क्यू आर राईट द रिमेनिंग कॉंग्रन पार्ट ऑफ द ट्रँगल फिगर इज गिव्हन अँड द कॉंग्रन पार्ट आर शोन विद द आयडेंटिकल मार्क्स सो यर साईड ए बी इज कॉंग्रन टू क्यू पी अँड साईड बी सी इज कॉंग्रन टू पी क्यू अँगल ए इज नाईन्टी हिअर अँगल क्यू इज नाईन्टी सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन गिव्हन इन द फिगर नाव वी हॅव टू राईट द प्रूफ ऑफ दिस फिगर अँड वी हॅव टू शो दॅट दीज टू ट्रँगल्स आर कॉंग्रंट अँड सो बाय विच टेस्ट दीज टू ट्रँगल्स आर कॉंग्रंट वी हॅव टू राईट अँड ऑल्सो वी हॅव टू राईट द रिमेनिंग कॉंग्रंट पार्ट ऑफ बोथ द ट्रँगल्स सो लेट अस स्टार्ट द प्रूफ हिअर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू राईट द नेम्स ऑफ द ट्रँगल्स ऍज पर द वन टू वन करस्पॉन्डन्स बिटवीन दर वर्टायसेस सो हिअर आय विल राईट द ऑर्डर ऑफ द वर्टायसेस इज ट्रँगल ए बी सी देन आय हॅव टू राईट हिअर ट्रँगल क्यू पी आर सो ट्रँगल ए बी सी अँड ट्रँगल क्यू पी आर दीज आर द नेम्स ऍज पर द वन टू वन करस्पॉन्डन्स हिअर सो आय विल स्टार्ट द प्रूफ हिअर सो इन ट्रँगल ए बी सी अँड ट्रँगल क्यू पी आर नाव हिअर फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल राईट अँगल ए इज कॉंग्रो टू अँगल क्यू अँड बोथ दी अँगल्स आर राईट अँगल हिअर सो दीज टू ट्रँगल्स आर राईट अँगल ट्रँगल्स ऑल्सो हिअर अँगल ए इज नाईन्टी मीन्स बी सी इज इट्स अ हायपोटिन्यूस द साईड अपोजिट टू नाईन्टी डिग्री इज कॉल्ड एज हायपोटिन्यूस हिअर अँगल क्यू इज नाईन्टी सो segment pr is it's a hypotenuse of this triangle so bc and pr both the hypotenuse are congruent here because the identical marks are shown here bc is congruent to pr also here side ab and side qp are also congruent so both the right angle triangles are there and in both the right angle triangles their corresponding hypotenuse are congruent and corresponding side is also congruent so by hypotenuse side test these two triangles are congruent means they coincide to each other so i will write the proof of this figure here so in triangle abc and triangle qpr angle a is equal to angle q is equal to 90 this is given hypotenuse bc is congruent to hypotenuse pr this is also given this is shown in the figure with identical marks and side ab congruent to side qp side ab congruent to side qp here the order of the vertices of both the triangles must be as per the one to one correspondence so ab congruent to qp all these three things are given in the figure so i write here reason is given so triangle abc congruent triangle qpr 
by hypotenuse side test. So look at the figure here. Both the triangles are right angle triangles and their hypotenuse are congruent and their one side is also congruent. So hypotenuse side test is applicable only for the right angle triangles. So triangle ABC and triangle QP are, are congruent by hypotenuse side test. So they are coincide to each other. Now we have to write the remaining parts of these triangles. So here the remaining parts means we have to write the two angles and one side of first triangle with congruent to the same in the second triangle. So first of all I will write here angle ACB, angle ACB, ACB is congruent to QRP. You can write here, you can see here angle ACB. So same order will be here ACB, so QRP. So ACB is congruent to QRP, reason is corresponding angles of congruent triangle. So simply in short you can write CACT. So CACT means long form is corresponding angles of congruent triangles. So now we will show this angle is congruent with this angle. So angle ABC, ABC is congruent to QPR. ABC is congruent to QPR. Reason is CACT means corresponding angles of congruent triangles. And the remaining side is AC congruent with QR. So side AC congruent side QR. Reason is corresponding sides of congruent triangles. Means in short we can write CSCT. So CSCT means corresponding sides of congruent triangles and CACT means corresponding angles of congruent triangles. So in this way we have completed the proof of this figure. So both the triangles are right angle triangles and their hypotenuse are congruent and one side is also congruent. So by hypotenuse side test, so these two triangles are congruent, means they coincide to each other. So hence the proof of this example. Ata Prashna Chautha Pavya Sarao Sanchatin Point Don Madil Khalil Akruti Dakhwalya Brahmane Trikon LMN Va Trikon PNM Ya Trikon An Madde LM Barobar PN Ani LN Barobar PM Dile Le Aahe Tar Ya Trikon An Cha Ek Rup Te Chi Kaso Te Le Aahe Chi Ani Ur Le Le Ek Rup Ghatak Le Aahe Manje Sa Pani Te Dekhil He Don Trikon Zya Akruti Dakhwalya Le Aahe Tan Chi Ek Rup Te Chi Siddha Ta Apan Lihi Na Raho Mag Surwati La Akruti Neet Pavya Akruti Dile Le Ghatak Apan Neet Samzaun Ghevya त्रिकोण एल एम एन मध्य एल एम बाजू लखन के इकड़े या त्रिकोण पी एन एम या त्रिकोण पी एन सी एल एम पी एन सारखे दिल्ली सारख दाखले एल एन ली खून है तीस खून पी एम लगे एल एन पी एम सुधा सारखे है ती सारे को दाखिले त्रिकोण दोन बाजू अपने महत्ति है या त्रिकोण बाजू एक रूप है दिल्ली है आकृति मध्य सारख्या खून एक रूप घटक दाखिल है मग तिसरी जी बाजू है ती या दोन त्रिकोण मध्य सामयिक दिस्ते एम एन बाजू इधे या त्रिकोण तीन बाजू या त्रिकोण या तीन संगत बाजूं एक रूप है बा 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 कसोटीनुसार दोन त्रिकोण एक रूप है पहाता क्षण लक्षा देता है कि एम एन बाजू है ती दो त्रिकोण की सामयिक बाजू है कॉमन साइड है अपन सिद्धता आता लिखू शको बा बा कसोटीनुसार मग हो त्रिकोण एल एम एन अर मी नाव लिखल तो यह त्रिकोण नाव एक संगतिनुसार पी एन एम लिया लगे इतने त्रिकोण की नाव लिखता एक संगतिनुसार त्रिकोण एल एम एन व त्रिकोण पी एन एम मध्य बाजू एल एम एक रूप बाजू पी एन बगू शको इतने क्रम एल एम पी एन अम है तो दिल है सारख्या खुना के लिए आकृति मध्य बाजू एल एन एक रूप बाजू पी एन पी एम ये दिल सारखी खून के लिए दिल्ली है बाजू एम एन बाजू एम एन अम है मैं इधे होल एन एम बाजू एम एन एक रूप बाजू एन एम हि बाजू दोन त्रिकोण सामायिक बाजू है मनु आधार दिल्ली है सामायिक बाजू मे दोन त्रिकोण तीन ही बाजू अनुक्रमे एक रूप है इकड़ा तीन बाजू इकड़ तीन त्रिकू बाजू एक रूप है मजेच त्रिकोण एल एम एन जी वर नवली तीस इधे लिया त्रिकोण एल एम एन एक रूप त्रिकोण पी एन एम 
आधार दिला बा 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 कसोटी कारण तीन बाजू दिलेल्या दोन्ही त्रिकोणांच्या सारख्या खुणा आपण केलेल्या आहेत आकृतीमध्ये म्हणजे दोन त्रिकोण एकरूप झाले बा 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 कसोटीनुसार म्हणजेच ते तंतोतंत जुळले मग आता उर्वरित घटक आपल्याला लिहायचे मग आता उर्वरित घटक लिहिताना पहिला हा कोण घेतलेला आहे एम एल एन इथे बघू शकतो आपण एम एल एन इकडे होईल एन पी एम मग कोण एम एल एन एक रूप कोण एन पी एम एम एल एन म्हणजे होईल एन पी एम इकडचं आणि इकडची नावं लिहिताना एकाच एक संगतीनुसार लिहायची तसाच हा कोण आपण लिहू शकतो किंवा हा आधी लिहू शकतो कोण एल एम एन घेतला तर इकडचं होईल पी एन एम एल एन एम एल एम एन एक रूप कोण पी एन एम कारण इथे त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजू आपण दाखवलेल्या आहेत एक रूप आहेत म्हणून म्हणजे आपल्याला फक्त आता उर्वरित घटकामध्ये तीन कोण दाखवायचे आहेत मग हे तिन्ही कोण आपण इथे दाखवतोय तीन अक्षराने लिहितोय हा कोण पहिला लिहिला हा याच्याशी एक रूप दाखवला एम एल एन एक रूप कोण एन पी एम त्यानंतर कोण एल एम एन म्हणजे आपण हा कोण घेतलेला आहे एक रूप कोण पी एन एम म्हणजे या कोणाशी एक रूप झाला एल एम एन एक रूप कोण पी एन एम एकाच एक संगतीनुसार नावं लिहायची आणि तिसरा कोण आहे हा या त्रिकोणाचा म्हणजेच एल एन एम हा कोण झाला एल एन एम असा क्रम आहे मग इथे तसाच क्रम घ्यायचा आहे पी एम एन पी एम एन असा क्रम होईल एल एन एम बघू शकतो आपण एल एन एम इथे होईल पी एम एन आणि या तिघांना एकच एकत्रित आधार दिलेला आहे एकरूप त्रिकोणांचे संगत कोण याप्रमाणे आपण या प्रश्नाची इथे सिद्धता लिहिलेली आहे बा 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 कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एकरूप झाले तंतोतंत जुळले आणि त्यांचे उर्वरित घटक म्हणजे तिन्ही कोण लिहायचे होते या त्रिकोणाचे हे तीन कोण दुसऱ्या त्रिकोणाच्या या तीन कोणांची अनुक्रमे एकरूप आहेत आता हा प्रश्न चौथा आपण सेम इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पाहूया क्वेश्चन नंबर फोर फ्रॉम प्रॅक्टिस एट थ्री पॉईंट टू इन द फॉलोइंग फिगर इन ट्रँगल एल एम एन अँड ट्रँगल पी एन एम एल एम इज इक्वल टू पी एन अँड एल एन इज इक्वल टू पी एम दिस इज गिव्हन सो इन द फिगर ऑल्सो वी कॅन सी हिअर एल एम इज इक्वल टू पी एन सो आयडेंटिकल मार्क्स आर शोन इन द फिगर सिमिलरली एल एन इज इक्वल टू पी एम so both have identical marks here and we have to write the test which assuring the congruence of two triangles also we have to write their remaining congruent parts so we have to write the proof of these two triangles by which test these two triangles are congruent we have to write so let us start the proof here now look at these two triangles in this figure triangle lmn so we have to write the name of the other triangle as one to one correspondence is triangle pnm so in triangle lmn and triangle pnm lm side is congruent to pn this is given in the figure so lm is congruent to pn this is given also ln is congruent to pm so identical marks are shown in the figure so side ln is congruent to side pm this is also given and here side mn is a common side in both the triangles so this side is common mn is common so side mn so here is the sequence nm so as per the one to one correspondence between the vertices of these two triangles here side mn is congruent to side nm so this is a common side so reason i write here common side so the three side of the three sides of the first triangle are congruent to the three corresponding sides of the second triangle so these two triangles are congruent by sss test side 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 test so we have to write here the triangle lmn are congruent to triangle pnm so i write here triangle lmn congruent triangle pnm reason is sss test side 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 test because three sides are given in both the triangles so we have to write the remaining parts here so three sides are we have used in this proof 
so only three angles are the remaining parts in this figure so angle l is congruent to angle p similarly here this angle lmn is congruent to ln uh, pnm and angle lnm means this angle is congruent to pmn so this angle so we have to write the remaining parts means we have to write the three angles of both the triangles respectively so angle mln look at the figure here angle mln so this angle is congruent to npm mln so you can write here order also angle mln mln so npm so same sequence must be in both the triangles so mln is congruent to npm a reason is cact in short in short we can write cact means corresponding angles of congruent triangles so here i write the long form of cact here corresponding sides uh, corresponding angles of congruent triangles now angle lmn so angle lmn is congruent to pnm so same order is there lmn congruent pnm reason is cact corresponding angles of congruent triangles and third angle is lnm lnm so pmn and also you can see in the figure also lmn lmn so this angle is congruent to pnm means this angle and lnm third one is lnm lnm so here is pmn so this angle is congruent to this so hence the proof here so these two triangles are congruent by sss test and the remaining parts means we have to write the three angles of first triangle are congruent to the three corresponding angles of the other triangle so reason is cact corresponding angles of congruent triangles so hence the proof of this example ata saraw sancha 3.2 madil prashna pachva sodhuya प्रश्न असा दिलेला आहे आकृतीमध्ये रेखे बी एक रूप रेख बी सी रेखे डी एक रूप रेख सी डी दिलेला आहे तर सिद्ध करायचं आहे की त्रिकोण ए बी डी एक रूप त्रिकोण सी बी डी आकृती पाहू शकतो आपण इथे ए बी एक रूप बी सी दिलेला आहे गणितामध्ये आणि आकृतीत पण दाखवलंय सारख्या खुणा केलेल्या आहेत ए बी आणि बी सी ला तसंच ए डी आणि सी डी पण सारखे दिलेले आहेत एक रूप आहेत त्यांनाही सारख्या खुणा केलेल्या आहेत म्हणजे या त्रिकोणाच्या दोन बाजू या त्रिकोणाच्या दोन बाजूंशी एक रूप दिलेला आहे पण ही जी तिसरी बाजू आहे दोन्ही त्रिकोणांची ती दोन्ही त्रिकोणांची सामायिक बाजू आहे बी डी म्हणजेच या त्रिकोणाच्या तीन बाजू या त्रिकोणाच्या या तीन बाजूंशी एकरूप आहेत म्हणजेच हे दोन्ही त्रिकोण बा 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 कसोटीनुसार एकरूप आहेत हे आपल्याला आकृतीत पाहून लगेच सांगता येईल मग तीच सिद्धता आपल्याला लिहायची की बा 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 कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एकरूप दाखवायचे आहेत आणि तेच आपल्याला सिद्ध करायचं की दोन त्रिकोण एकरूप आहेत ते सिद्ध करायचं आहे मग आपण बा 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 कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एकरूप आहेत हे लिहू शकतो सिद्धता लिहूया अतिशय सोपी सिद्धता आहे नाव लिहिताना एकाच एक संगतीनुसार त्रिकोणांची प्रथम लिहूया या त्रिकोणाचं नाव मी लिहिलं त्रिकोण ए बी डी तर याच नाव मला लिहावं लागेल सी बी डी व त्रिकोण ए बी डी व त्रिकोण सी बी डी मध्ये नाव लिहिताना एकाच एक संगतीनुसार लिहिताना आपण या ज्या खुणा केलेल्या आहेत सारख्या त्यांचा उपयोग करून इकडचा आणि इकडचा शिरोबिंदूंचा क्रम सारखा ठेवायचा आहे म्हणजेच एकाच एक संगतीनुसार ती नावं बरोबर येतील म्हणजेच त्रिकोण ए बी डी व त्रिकोण सी बी डी मध्ये बाजू ए बी एक रूप बाजू सी बी क्रम बघा ए बी सी बी असा क्रम आहे दिले आहे कारण सारख्या कोणा केलेल्या आहेत बाजू ए डी बाजू ए डी एक रूप बाजू सी डी होईल इकडचा आणि इकडचा शिरोबिंदूंचा क्रम सारखा असला पाहिजे मग ए डी एक रूप सी डी हे पण दिलेलेच आहे सारख्या कोणा केलेल्या आहेत आणि बाजू बी डी एक रूप बाजू बी डी इकडे क्रम बी डी सोईल याला आधार दिलेला आहे सामायिक बाजू आहे ही दोन्ही त्रिकोणांची म्हणून या त्रिकोणाच्या या तीन बाजू या त्रिकोणाच्या या तीन बाजूंशी अनुक्रमे एक रूप आहेत म्हणजे दोन्ही त्रिकोण बा 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 कसोटीनुसार एक रूप आहेत म्हणजेच ते तंतोतंत जुळतात म्हणजे लिहिलंय म्हणून त्रिकोण ए बी डी एक रूप त्रिकोण सी बी डी 
आधार दिल्ला है बा 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 कसोटी आणि आपल्याला तेच दाखवायचं होतं हे दोन त्रिकोण कोणत्या कसोटीनुसार एक रूप आहेत तर इथे लिहिले आपण बा 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 कसोटीनुसार हे दोन्ही त्रिकोण एक रूप आहेत इथे आपली याची सिद्धता संपली आता हाच प्रश्न आपण सेम इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पाहूया क्वेश्चन नंबर फाईव्ह फ्रॉम प्रॅक्टिस एट थ्री पॉईंट टू इन द फिगर सेगमेंट ए बी इज कॉंग्रोन टू सेगमेंट बी सी सेगमेंट ए डी इज कॉंग्रोन टू सेगमेंट सी डी देन प्रूव्ह दॅट ट्रँगल ए बी डी कॉंग्रोन ट्रँगल सी बी डी लुक ऍट द फिगर हिअर साइड ए बी इज कॉंग्रोन टू साइड बी सी दिस इज गिव्हन सो आयडेंटिकल मार्क्स आर शोन इन द फिगर सेगमेंट ए डी अँड सी डी आर ऑल्सो कॉंग्रोन इन द फिगर सो आयडेंटिकल मार्क्स आर गिव्हन अँड वी हॅव टू शो दॅट दीज टू ट्रँगल्स आर कॉंग्रोन वी हॅव टू प्रूव्ह नाव लुक ऍट द फिगर इयर साइड ए बी इज कॉंग्रोन टू साइड सी सी बी ए डी इज कॉंग्रोन टू सी डी अँड हिअर दिस साइड बी डी इज कॉमन साइड इन बोथ द ट्रँगल्स सो थ्री साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रँगल आर कॉंग्रोन टू द थ्री साइड्स ऑफ दिस करस्पॉन्डिंग साइड्स विथ अनदर ट्रँगल सो बाय साइड 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 टेस्ट मीन्स एस 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 टेस्ट दीज टू ट्रँगल्स आर कॉंग्रोन मीन्स दे कॉन्स टू इच अदर सो दिस इज वी हॅव टू प्रूव्ह हिअर वी हॅव टू प्रूव्ह दॅट दीज टू ट्रँगल्स आर कॉंग्रोन we have to prove so by sss test these two triangles are congruent so we can write the proof here so we can write the proof here in triangle abd and triangle cbd so these are the names as per the one to one correspondence triangle abd and triangle cbd side ab is congruent to side cb this is given the identical marks are shown in the figure साइड ए डी इज कॉंग्रोन टू साइड सी डी दिस इज ऑल्सो गिवन एंड साइड बी डी इज कॉंग्रोन टू साइड बी डी इन द अनदर ट्रँगल सो दिस इज द कॉमन साइड इन बोथ द ट्रँगल सो रिझन इज कॉमन साइड सो दीज टू साइड्स आर कॉंग्रोन विद दीज टू करस्पॉन्डिंग साइड दिस इज गिवन एंड साइड बी डी इज कॉंग्रोन टू साइड बी डी दिस इज कॉमन साइड इन बोथ द ट्रँगल्स so three sides of first triangle are congruent to the three corresponding sides of the other triangle so by sss test these two triangles are congruent so side 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 test so triangle abd is congruent to triangle cbd by side 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 test so in this way we have completed the proof and this is we have to prove triangle abd is congruent to triangle cbd this is we have to prove so by sss test these two triangles are आता सराव संच तीन पॉइंट दोन मधील शेवटचा प्रश्न अभ्यासूया प्रश्न सहावा आकृती मध्ये कोण पी आणि कोण आर एक रूप दिलेले आहेत रेक पी क्यू एक रूप रेक क्यू आर आहे तर सिद्ध करायचं आहे त्रिकोण पी क्यू टी एक रूप त्रिकोण आर क्यू एस हे दोन त्रिकोण आपल्याला एक रूप दाखवायचे आहेत आकृतीत आपण पाहूया कोणते घटक दिलेले आहेत कोण पी आणि कोण आर दिलेले आहेत मग इथे कोण पी आणि कोण आर ला मी सारखी खूण केलेली आहे रेक पी क्यू एक रूप रेक क्यू आर आहे रेक पी क्यू ला मी अशी दोन रेगाची खूण केलेली आहे मग तसंच इथे रेक क्यू आर ला देखील इथे खूण केलेली आहे म्हणजे हे दोन्ही रेषाखंड एक रूप दिलेले आहेत आणि आपल्याला सिद्ध करायचं आहे की हे जे दोन त्रिकोण आहेत पी क्यू टी हा त्रिकोण आणि हा त्रिकोण एक रूप आहे हे आपल्याला दाखवायचं आहे मग आकृतीत आपण प्रथम समजावून घेऊया की कोणत्या कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एक रूप होतील सुरुवातीला आपण हा एक त्रिकोण बघूया पी क्यू टी हा त्रिकोण बघूया पी क्यू टी त्रिकोणात कोणत्या गोष्टी आपल्याला दिलेल्या आहेत हा कोण दिलेला आहे आणि ही बाजू दिलेली आहे आणि हा कोण जो आहे तो दोन्ही त्रिकोणात सामायिक दिसतोय बघू शकतो आपण या त्रिकोणात हा कोण क्यू आहे आणि या त्रिकोणाचा देखील हा कोण आहे म्हणजेच कोण बाजू कोण या त्रिकोणाचा जर फक्त विचार केला तर कोण बाजू कोण मग तसंच इथे पण आहे कोण बाजू कोण म्हणजेच को बा को कसोटीनुसार हे दोन्ही त्रिकोण एक रूप होतील आणि त्याची सिद्धता आपल्याला लिहायची आहे म्हणजे जे घटक आपण आकृतीत दाखवलेत सारख्या कोणानी तेच आपण इथे लिहून काढणार आहोत आणि को बा कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एक रूप आहेत हे आपण सांगणार आहोत मग तेच आपण इथे लिहूया त्रिकोण पी क्यू टी मग एकाच एक संगतीनुसार याच नाव होईल आर क्यू एस होईल पी क्यू टी असं जर नाव लिहिलं तर याच होईल आर क्यू एस मग एकाच एक संगतीनुसार नाव लिहिली त्रिकोण पी क्यू टी व त्रिकोण आर क्यू एस मध्ये 
कोण पी एक रूप कोण आर हे तर दिलेलंच आहे आकृतीत आणि गणितात पण सांगितलंय आकृती ते आपण सारख्या कोणाने दाखवलेलं आहे रेक पी क्यू एक रूप रेख आर क्यू हे देखील दिलेलं आहे आकृती ते दाखवलं आहे कोण पी क्यू टी हा कोण आहे आर क्यू एस सी एक रूप आहे कारण हा सामायिक कोण आहे दोन्ही त्रिकोणांचा म्हणून कोण बाजू कोण इकडे पण कोण बाजू कोण अनुक्रमे एक रूप आहेत म्हणजेच हे दोन त्रिकोण जीवर नावं लिहिले ते कसे संगतीनुसार तीच नावं पुन्हा खाली लिहिली त्रिकोण पी क्यू टी एक रूप त्रिकोण आर क्यू एस एक रूप झाले को बा को कसोटीनुसार आणि हेच आपल्याला दाखवायचं होतं हे दोन त्रिकोण जे आकृतीत आहेत ते कोणत्या कसोटीनुसार एक रूप आहेत तर को बा को कसोटीनुसार हे दोन त्रिकोण एक रूप झाले आहेत हा शेवटचा प्रश्न या तीन पॉईंट दोन मधील सेम इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पाहूया क्वेश्चन नंबर सिक्स फ्रॉम प्रॅक्टिस एट थ्री पॉईंट टू इन फिगर अँगल पी कॉंग्रन टू अँगल आर सेगमेंट पी क्यू कॉंग्रन सेगमेंट आर क्यू देन प्रूव्ह दॅट ट्रँगल पी क्यू टी कॉंग्रन ट्रँगल आर क्यू एस सो दीज टू ट्रँगल्स आर कॉंग्रन वी हॅव टू प्रूव्ह सो लुक ॲट द फिगर हिअर इन द फिगर Angle P is congruent to angle R. This is given. Also, segment PQ and segment RQ. Segment PQ and segment RQ are given. Means they are congruent. So, identical marks are shown in the figure for these two angles and similarly for these two segments PQ and RQ. Now, this angle is common in both the triangles. So, in the first triangle, we can observe that. This angle is congruent to this angle in the second triangle. This side PQ is congruent to RQ. PQ is congruent to RQ. This is given. And this angle Q is common in both the triangles. So angle side angle. Here is also angle side angle. So by ASA test, these two triangles are congruent means they coincide to each other. So we can write the proof here. And this is we have to prove. these two triangles are congruent we have to prove so here by asa test these two triangles are congruent so let us start the proof here in triangle pqt so one to one correspondence between their two vertices of these two triangles is important here so if i write the name of the first triangle is triangle pqt then i have to write here angle rqs so triangle pq in triangle pqt and triangle rqs angle p is congruent to angle r this is given in the example also it is given and also in the figure we have shown with the identical marks so angle p is congruent to angle r this is given similarly angle side pq or you can say segment pq is congruent to segment rq this is also given in the example also shown in the figure so identical marks are shown so segment pq congruent segment rq this is also given and angle pqt means this angle q is congruent to angle rqs so this angle q is common angle in both the triangles so reason is common angle here so angle side angle here is also angle side angle so these two triangles are congruent so i write therefore triangle pqt congruent triangle pqs uh, sorry rqs triangle pqt and triangle rqs are congruent by asa test so this is we have to prove in this example so triangle pqt and triangle rqs are congruent here by asa test angle side angle angle side angle so hence the proof